Hi, I'm TK Kundu. Uh, today I want to discuss tense uh, specifically one by one in Bengali. Pothome ami to ke present tense category gulo bolte chai. Actually, dako tense present tense category gulo bolte ke le aage aksha ami to madar bolte chhi. To aksha the to madar ki oshvidh hoyche je jinish ta complicated hoyega chhe, jotil hoyega chhe. আমি মনে করছি যে আমি যদি একটা একটা টেন্সের চারটি পার্ট বলি বাংলায় তাহলে তোমাদের পক্ষে এটা খুব ভালো হবে কারণ টেন্স খুব নেসেসারি আমাদের ইংরেজি শেখার পক্ষে তাই জন্য দেখো আমি প্রেজেন্ট টেন্সটা আগে বলছি আগে আমি বলেছি প্রেজেন্ট টেন্স আমি জানি একসঙ্গে যখন টেন্সটা বলেছিলাম প্রেজেন্ট টেন্সে কয়েক একটা উদাহরণ আমার ভুলও বলা হয়ে গেছে যেরকম প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে আমি একটা ভুল বলে দিয়েছি হ্যাভ বিন বলেছি রুলসে प्लस भी वन प्लस आई एन जी ये सब बोले कि उदाहरण देर समय से अमिट कर चले गए हाथ बीन बोल तो से तुम्हारे कि ट्रावल होते कन्फ्यूशन होते ही एक उदाहरण भूल देवर जो से करब जे प्रेजेंट टेंसटा के पुरो तुम्हारे सामने बांगलाते बोल टेंस तुम्हारे आगे ही क्रियार कल के टेंस बला है क्रियार कल के टेंस बला अर्थात क्रिया कौन घटे ये अनुसार प्रेजेंट मान बर्तमान पास मान अतीत और तुम्हार फ्यूचार मान भविष्य आलोचना कर आज शुद्ध प्रेजेंट आरम्भ करब और प्रेजेंट आरम्भ कर तरह सब डिविशन जो चारटे आज अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनाइट और सीम्पल प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तरह कि बोल प्रेजेंट इंडिफिनाइट और सीम्पल प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो प्रथम बोलिए प्रेजेंट इंडिफिनाइट और सीम्पल प्रेजेंट प्रथम बोलते चाहिए तो बर्तमान कोनो काज घटे बारकम बोझाले भार्वर प्रेजेंट इंडिफिनेट टेंस है सीम्पल प्रेजेंट है जेमन खी घुमी खेली गल्प करी ए रकम बोझा जेको कथा घटे बोले टेंसे जखनी हमें बुझब जे को घटे ए रकम हो तक ही मन कर सीम्पल प्रेजेंट और आगे बोले एबार बोल जे टेंस शिखते गले भार तीनटे फर्म सम्पर्क जानते हैं एक हे प्रेजेंट फर्म एक हे पास फर्म एक हे पास पार्टिसिपल फर्म तो प्रेजेंट फर्म टे ए बोलते परि भि ओन और पास फर्म के संक्षेपे भि टू अर्थात भार टू भार ओन भार टू ए थार्ड जो आज पास पार्टिसिपल के भि थ्री बोलते परि तेल जो फर्मुला लिखब तक आप करब प्रेजेंट इंडिफिनेट टेंस सीम्पल सेंटेंसर फर्मुलाते लिखब जो सबजेक्ट अर्थात क्षटा जे को सबजेक्ट प्रधान से फार्ष्ट आसपे मेन भार अर्थात भि ओन प्रथम फर्म आसपर जो अबजेक्ट थे आसपर अन्न्य जा बस जो आप जी बोली बांगल् भात खाई बांगल् बलार समय क्योंकि सेंटेंसटा ए रकम ही लिखी हमारे ही आनची भात खे अर्थात कि खाई अबजेक्टा के आनची तपर खाई भाव दीजिए इंग्लिस सेंटेंस क्यों ए रकम ना इंग्लिस सेंटेंसटा आगे सबजेक्ट बसवार पर ही तपर ही भार के लिए से बसाते हैं तरह अबजेक्ट वनान्य जिन जागल आनुषंगिक जिसगल बसिए दे तो ए बेपारे छात्र बंधुगण तेल फर्मुलाटा सबजेक्ट प्लस भार ओन अर्थात भि ओन प्लस अबजेक्ट प्लस आदार्स एट सीम्पल प्रेजेंट जेमन भात खाई आई इड रईस हमें क्रिकेट खेली आई प्ले क्रिकेट हमें दोपुरे घुमाई आई स्लिप एट नून 
তরকারি দিয়ে ভাত খাই আই ইট রাইস উইথ কারি আমি বিকেলে রোজ ফুটবল খেলি আই প্লে ফুটবল এভরিডে ইন দ্য আফটারনুন এরকমভাবে আমরা সেন্টেন্স লিখব কিন্তু একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে এর মধ্যেই যে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি সাবজেক্ট হয়ে যায় তখন কিন্তু এই ভি ওয়ানের সঙ্গে ভার ওয়ানের সঙ্গে আমাদের এস বা ইয়েস যোগ করতে হবে এই ভার ওয়ানের সঙ্গে এস বা ইয়েস যোগ করার ব্যাপারটা আমাদের মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু আমরা প্রায়শই মানে আমরা ভুল করে ফেলি অফেন উই ডোমেস্টিক্স বড় বড় স্টুডেন্টসরা এই ভুল করে ফেলে কিন্তু এটা কিন্তু মারাত্মক ভুল যেমন যদি বলি আমি খেলি আমি ক্রিকেট খেলি আমরা কি বলি এটা আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট সাবজেক্টের পরে ভি ওয়ান এলো প্লে তারপর ইয়েস এলো অবজেক্ট ক্রিকেট এবার আমি কিসে খেলছি কোনো ম্যাচে খেলছি কোথায় খেলছি ইন দ্য ফিল্ড সেগুলো কোনো ব্যাপার না সেগুলো পর পর বসে যাবে কিন্তু রাম খেলে বলে রাম ভাবটা কিন্তু থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার তখন কিন্তু প্লে বলা যাবে না তখন এস যোগ হবে রাম প্লে এস ক্রিকেট তখন যদি বলি রাম প্লে ক্রিকেট তখন কিন্তু সেটা ভুল হয়ে গেল বাক্যটা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স আবার যদি প্লোরাল নাম্বার হয় রাম আর শাম দুজনে খেলছে তাহলে কিন্তু রাম অ্যান্ড শাম আবার প্লেতে ফিরে আসবে কেন আমি আগেই বলেছি যে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে তখনই ভারবে শেষে এস বাই এস যোগ হবে আদারওয়াইজ কিন্তু এস বাই এস যোগ হবে না আমি যদি বলি যে বাবা বাজারে যান প্রতিদিন সকালে তাহলে ফাদার সাবজেক্ট তারপরে আসবে ভি ওয়ান যাওয়া ভার গো কিন্তু বাবা যেহেতু থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার তখন যাবে বাবা গোস মানে ফাদার গোস ফাদার গোস টু মার্কেট এভরিডে তো এইটা মনে রাখতে হবে আর একটা মনে রাখতে হবে কি যদি আমি প্রশ্নবাচক বলি অর্থাৎ ইন্টারোগেটিভ কোয়েশ্চেন করি তখন কিন্তু আমাদের ডু অক্সলেই ভার আসবে আর যদি আমি নেগেটিভ বলি না বাচক বাক্য বলি তখন এই প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইন্ডিভিজাইন টেন্স ক্ষেত্রে ডু অক্সলেই ভার নিয়ে আসবে তার কোনো মানে হবে না সেন্টেন্সে কিন্তু তাকে নিয়ে আসতে হবে আদারওয়াইজ আমরা করতে পারব না কারণ আমি যদি বলি আমি ক্রিকেট খেলি না তাহলে আমি আমি ক্রিকেট খেলি আই প্লে ক্রিকেট কিন্তু আমি ক্রিকেট একটা নট বসিয়ে দিলাম প্লের আগে আই নট প্লে ক্রিকেট এটা কিন্তু শুদ্ধ ইংরেজি বাক্য হলো না সেই জন্যে আমাকে অক্সুলাইজ ভার্ব দিয়ে গার্ড করতে হবে নটা আই ডু নট প্লে ক্রিকেট আবার যদি প্রশ্ন করি আমি কি ক্রিকেট খেলি তখন আবার দুটা আগে গিয়ে প্রশ্ন হবে অক্সুলাইজ ভার্বটা ডু আই প্লে ক্রিকেট আমি কি ক্রিকেট খেলি আবার থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে রাম প্লেস ক্রিকেট কিন্তু আমি যদি বলি রাম ক্রিকেট খেলে না তখন আমাকে কিন্তু বলতে হবে রাম নট প্লেস ক্রিকেট এটা হবে না তখন প্লেসের সঙ্গে এস থাকবে না ডু অক্সুলারি ভার ভার এই দায়িত্বটা নিয়ে নেবে তখন এস বা ইয়েস ডুয়ের সঙ্গে অর্থাৎ দুয়ের সঙ্গে এস হয় না ইয়ের সঙ্গে ইয়েস যোগ হয় তাহলে প্লেটা আবার প্লেই হয়ে যাবে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকা সত্ত্বেও ওখানে অক্সুলারি ভার্ব আসবে নটের জন্য তাহলে রাম ডু নট প্লে হবে না রাম ডু নট প্লেস হবে না রাম ডাজ নট প্লে ক্রিকেট হবে রাম ডাজ নট প্লে ক্রিকেট বাবা বাজারে যায় না ফাদার ডাজ গো টু দ্য মার্কেট তো তাহলে আমাকে নট আনতে গেলে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নম্বরের ক্ষেত্রে ডাজ নট আসছে আবার যদি থার্ড পার্সেন না থাকে যদি আমি বলি তুমি বলো তুমি যাও না তুমি খেলো না ইউ ডু নট প্লে তুমি তুমি বাজারে যাও না ইউ ডু নট গো টু মার্কেট তুমি ছবি আঁকো না ইউ ডু নট ড্র পিকচার এরকম আমরা বলতে পারি কিন্তু যদি রাম বা অন্য কোনো হি সি যে কোনো থাকবে তখন হি ডাজেন্ট লাইক দিস সে এটা পছন্দ করে না সে নট লাইকস দিতে সে পছন্দ করে বললে হি লাইকস দিট কিন্তু পছন্দ করে না হি ডাজেন্ট লাইক দিস হ্যাঁ সে রোজ বিকেলে মাঠে দৌড়ে এভরিডে হি রানস ইন দ্য ফিল্ড সে রোজ বিকেলে দৌড়ে না হ্যাঁ এভরি হি ডাজেন্ট রান ডাজ নট এসে যাবে ডাজ নট রান ইন দ্য ফিল্ড আর প্রশ্ন করলে যদি প্রশ্ন করি তাহলে আবার ডাস্টটা আগে চলে যাবে ডাজি রান এভরি ডে ইন দ্য ফিল্ড তাহলে প্রশ্নবাচক কিংবা না বাচক বাক্য হলে সিম্পল প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ডু বা ডাস এখানে এরকম 
ইউজ করতে হবে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে কেননা প্রশ্ন করতে গেলে আমার যদি বি ভার থাকে তো বি ভার গিয়ে সেই দায়িত্বটা নেবে রাম ইজ এ গুড বয় যদি বলি প্রশ্ন করি ইস রাম ইসটা আগে চলে যাবে কিন্তু মেন ভাব যেখানে আসে আমি খাই আমি যাই আমি ঘুমাই কোনো বি ভার বা কিছু নেই সেই বি ভার যেখানে নেই সেখানেই এই ডু অসুরা এই ভাবটা আসবে এটা কিন্তু তোমরা মনে রাখবে যদি বলি অন্য কথা আই হ্যাভ এ পেন এখানে হ্যাঁ বি ভাবে বার বাজে আমার একটা পেন আছে আমার কি পেন আছে হ্যাপটা আগে হ্যাঁ বাই এ পেন আমার পেন নেই আই হ্যাভ নট এখানে নটটাকে গার্ড করছে বি ভার কিন্তু যেখানে ন বিভাগ নেই এরকম নটকে গা গার্ড করার মতো হ্যাঁ সেখানে আমাকে অক্সুলারি ভার্ভ ডুনা নিতে হবে আর প্রশ্ন করার জন্য মেন ভার তো আগে যাবে না বি ভার্ভই আগে যায় সেই সেই জন্য এখানে ডু ভার্ভটাই তখন আবার আগে চলে যাবে তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট বা সিম্পল প্রেজেন্টটা আমি মনে করি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল এবার আমি চলে আসছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বা প্রোগ্রেসিভ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের ফর্মুলা হচ্ছে বর্তমানে কোনো কাজ চলছে ঘটছে বা ঘটিতেছে সাধু আসে যাই বলক না কেন সেটাকে আমরা বুঝলে আমরা ভার্বে প্রেজেন্ট কার্টিনাস বা প্রোগ্রেসিভ বলবো এর ফর্মুলাতে কিন্তু আমাকে এরকম বলতে হবে সাবজেক্ট প্লাস প্রেজেন্টের বিভার্ব আসবে একটা প্রেজেন্টের বিভাস কি তিনটে বিভার্ব আছে প্রেজেন্টে এম ইজ আর এম ইজ আর বিভারের মধ্যে সাবজেক্টের সঙ্গে যেটা শুট শুট করবে আমরা সেটা বুঝবো আমরা জানি আয়ের সঙ্গে এম শুট করে হিয়ের সঙ্গে ইস করে দেশের সঙ্গে আর করে ইউয়ের সঙ্গে আর করে ইউয়ের সঙ্গে আর করে এগুলো আমাদের জানা আছে প্লুরাল নাম্বার হলে আর হয় সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ইস হয় এগুলো আমরা জানি তাহলে ফর্মুলাটা হবে সাবজেক্ট প্লাস এম অর ইজ অর আর প্লাস ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট থাকলে অবজেক্ট প্লাস আদার্স তাহলে যদি বলি ছেলেরা মাঠে দৌড়াইতে ছে এখানে সাবজেক্ট ছেলেরা সাবজেক্ট বসালাম দ্য বয়েস পার্টিকুলার কোনো বালককে দেখিয়ে বলছি তাহলে দ্য বয়েস দ্য বয়েসের সঙ্গে অ্যাম ইজ হবে না প্লুরাল তাহলে আস আস হবে আর হবে তাহলে দ্য বয়েস আর প্লে হচ্ছে ভি ওয়ান তার সঙ্গে আইন জি প্লেইং তাহলে দ্য বয়েস আর প্লেইং কোথায় ইন দ্য ফিল্ড যদি বলি রোজ দৌড় দৌড় না রোজ তো এখানে বলিনি এখানে বলছি বালকেরা মাঠে দৌড়োতেছে কন্টিনিউয়াস এখন চলছে তাহলে দ্য বয়েস আর রানিং ইন দ্য ফিল্ড আমি যদি বলি আমরা খাইতে আমরা ভাত খাইতেছি তাহলে উই হচ্ছে সাবজেক্ট উয়ের সঙ্গে আর উই আর ইট হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস আই ইঞ্জি উই আর ইটিং অবজেক্ট হচ্ছে রাইস রাইস এবার কিছু দিয়ে খেলে উইথ কারি বা উইথ মাটন উইথ চিকেন যা খুশি আমরা বলতে পারি সিটিং অন দ্য ফ্লোর অফ দ্য হাউস এসব বলতে পারি এর জন্য টেন্সের কোনো এফেক্ট হবে না মেন হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজারের মধ্যে একটা পি ভার প্লাস ভি ওয়ান অর্থাৎ ভ ওয়ান প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট থাকলে অবজেক্ট প্লাস আদার্স হয়ে যাবে তাহলে এই হলো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এখানে কিন্তু যদি আমরা প্রশ্ন করি বা নেগেটিভ বলি কোনো ডু অক্সুরারি ভার্ভের কোনো প্রয়োজন নেই কেননা এখানে বিভার রয়েছে একটা বিভার রয়েছে আমি স্যারের মধ্যে সেইটাই তার তারপরে নট বসবে সুতরাং নট একা বল বলছে না আমি যদি বলি ছেলেরা মাঠে দৌড়াই দৌড়াইতেছে না তাহলে কি বলবো আমি তখন বলবো দ্য বয়েস আর নট রানিং ইন দ্য ফিল্ড ছেলেরা মাঠে খেলিতেছে না দ্য বয়েস আর নট প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড তাহলে এখানে নট এমনি এখানে ডু বক্স উড়ে যাবে প্রশ্ন করলো বিভাগটা আগে চলে বলো ওরা কি মাঠে খেলতেছে আর টাকা আর দ্য বয়েস প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড তাহলে এই গেল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবারে বন্ধুগান এবারে আমরা কি করব এবারে আমরা আসব এতে এই তোমার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ডেফিনেশনটি কি বর্তমানে কোনো কাজ সবে মাত্র শেষ হয়েছে তার ফলটা এখনও আমাদের সামনে রয়েছে ফ্রেস সবে মাত্র শেষ হয়েছে আমরা বুঝতে পারছি তা কী এখন সাউন্ডিং হবে আগে তো সাউন্ডিং হয়েছিল সিম্পলে হয় ঘটে কন্টিনিউয়াসে হয়েছিল প্রেজেন্ট কন্টিনিউ ঘটেছে ঘটছে এখানে কি সাউন্ডিং হবে ঘটেছে এছে এছি আমি ভাত খেয়েছি সে ক্রিকেট খেলেছে মেয়েটি একটা ছবি এঁকেছে বাবা অফিস থেকে এসেছেন তাহলে এছি এছ যখন সাউন্ডিং হবে বাংলায় তখনই আমি বলবো এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর হোয়াট ইজ দ্য রুল অফ প্রেজেন্ট বা কী কী নিয়ম আমাকে সেই ফর্মুলাটা বলতে হবে এবারে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অর হ্যাজ সাবজেক্ট অনুসারে 
কারণ আমরা জানি আয়ের পরে হ্যাভ বসে উয়ের পরে আসে প্লুরাল নম্বরের পরে হ্যাভ বসে সিঙ্গুলার যে কোনো হলে হ্যাজ বসে কিন্তু প্লুরাল হলে হ্যাভ বসে আই ইউ ডে উই এগুলোর সঙ্গে তো হ্যাভ বসে এগুলো আমরা আগেই শিখেছি এগুলো আমরা রুলসগুলো জানি তাহলে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অর হ্যাজ সাবজেক্ট অনুসারে প্লাস ভি ভি থ্রি ভার্বের থার্ড ফর্ম গো এন্ড গন গনটা হবে ডু ডি ডান ডানটা হবে প্লে প্লেট প্লেট ডুটুই এক প্লেট প্লেট কিন্তু আমরা থার্ডটা বসাবো খেলার খেলার ক্ষেত্রে তাহলে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অর হ্যাজ প্লাস ভি থ্রি প্লাস অবজেক্ট প্লাস আদার্স তাহলে আমি যদি বলি বাবা অফিস থেকে এসেছেন বাবা সাবজেক্ট ফাদার ফাদারের পরে হ্যাভ হয় না হ্যাজ হয় ফাদার হ্যাজ কাম ভার্বের থার্ড ফর্ম আবার কাম কাম কেম কাম তাহলে ভি থ্রি কাম কাম আমরা কিন্তু ওই ভি থ্রিটা নিচ্ছি আমরা প্রেজেন্টের কামটা নিচ্ছি আমাদের মাই ব্রেন বলছে কি যে কামটা কাম ভার্বে থার্ড ফর্ম অর্থাৎ ফাদার হ্যাজ কাম ফ্রম অফিস যদি বলি অফিস থেকে এসছে ফাদার হ্যাজ কাম ফ্রম অফিস যদি বলি আমি একটা সুন্দর ছবি এঁকেছি তাহলে আই সাবজেক্ট আয়ের সঙ্গে হ্যাজ হয় না হ্যাভ হয় তাহলে আমি কি বলবো তাহলে আই হ্যাভ ড্র ড্রু ড্রন থার্ড ফর্ম ভি থ্রি হয়েছে ড্রন তাহলে আই হ্যাভ ড্রন আ পিকচার আমি টাকাটা ব্যাংকে জমা দিয়েছি জমা দেওয়া ডিপোজিট ডিপোজিটের থার্ড ফর্ম ডিপোজিটেড আয়ের পরে হ্যাভ হবে আই হ্যাভ ডিপোজিটেড দ্য মানি ইন দ্য ব্যাংক তো এছি এছো থাকলেই পেসেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে আর রুলসটা আমাদের মনে রাখতে হবে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অর হ্যাজ প্লাস ভি থ্রি প্লাস অবজেক্ট প্লাস আদার্স এটা কানে সাউন্ডিং হবে এছি এছো এবারে আমরা চলে আসছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আর কন্টিনিউয়াসের মধ্যে তফাতটা ভালো করে তোমরা জেনে নেবে সূক্ষ্ম তফাত আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে আমরা বলেছিলাম কোনো কাজ ঘটিতেছে চলিতেছে হচ্ছে আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সেও কিন্তু কোনো কাজ চলিতেছে ঘটিতেছে হচ্ছে কিন্তু এখানে টাইম একটা পিরিয়ড মেনশান করা থাকবে অনেকক্ষণ ধরে হচ্ছে কিছু সময় ধরে হচ্ছে কিছু সময় আগে আরম্ভ হয়েছে কাজটা কিছুটা কম সম্পন্ন হয়ে গেছে পারফেক্ট হয়ে গেছে ওই জন্য এর নাম পারফেক্ট আছে আর এখনও কন্টিনিউয়াস চলছে মানে এটা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস নাম হয়েছে অর্থাৎ কোনো কাজ আগে কত আগে জানা নেই সেটা দশ বছর আগে হতে পারে দশ মিনিট আগেও হতে পারে আগে আরম্ভ হয়েছে কিন্তু চেঞ্জ সিস্টেম এখনও আমাদের প্রেজেন্টের সঙ্গে রয়েছে এটা চলছে তাহলে কোনো কাজ আগে আরম্ভ হয়ে কিছুটা সম্পন্ন হয়ে পুরোপুরি হয়নি এখনও চলছে এরকম বোঝালে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হয় আমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের সঙ্গে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আগে উদাহরণ দেওয়ার সময় আগে যখন আমি টোটাল টেন্স বলেছিলাম ভুল বলেছিলাম আমি বলেছিলাম যে বালকেরা মাঠে দু ঘন্টা ধরিয়া খেলতে চায় আমি এটা হ্যাভি না বলে আমি বলে দিয়েছিলাম যে দ্য বয়েস আর প্লেইং ফুটবল আর ক্রিকেট যাই হোক ইন দ্য ফিল্ড ফর টু আওয়ার্স এটা ভুল হয়েছিল কেন আমাকে যখনই টু আওয়ার্স বলে দিয়েছি এই পিরিয়ডটা বলে দিয়েছি তখন আর আমাকে শুধু কন্ট ওটা আমি শুধু কন্টিনিউয়াস বলে দিয়েছি কিন্তু ফর্মুলাটা অনু বলেছি ফর্মুলা অনুসারে এটা বলিনি তোমরা ওটা রেক্টিফাই করে নাও এখানে যেহেতু এখানে পার্ট পার্ট আমি তোমাকে বোঝাচ্ছি এখানে হবে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অর হ্যাজ প্লাস বিন অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন অর হ্যাজ বিন প্লাস ভি ওয়ান অর্থাৎ ভার ওয়ান প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট প্লাস আদার্স তাহলে আমি যদি বলি ছেলেরা মাঠে ফুটবল খেলতেছে তাহলে নিশ্চয়ই বলবে সাবজেক্ট প্লাস প্রেজেন্ট বিভার প্লাস ভি ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট প্লাস আদার্স বলবে দে বয়েস আর প্লেইং ইন দ্য ফিল্ড বা ফুটবল বলবি যদি বলি বয়েস আর প্লেইং ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড ফর শুধু দ্য বয়েস আর প্লেইং ফুটবল ইন যাই বলবো বালকেরা দু ঘন্টা ধরিয়া খেলতেছে তখন কিন্তু এটা বলা যাবে না দ্য বয়েস আর প্লেইং ফুটবল ফর টু আওয়ার্স তখন বলতে হবে দ্য বয়েস তার সঙ্গে হ্যাভ হবে হ্যাজ হবে না টু ডালা দ্য বয়েস হ্যাভ বিন প্লেইং ফুটবল ফর টু আওয়ার্স বলি টাইম মেনশান করা থাকে সকাল ছটা থেকে খেলছে আর আমি এখন আমি এখন এখানে এসে দেখছি আটটা বাজে খেলছে তাহলে আমি বলবো যে দ্য বয়েস হ্যাভ বিন প্লেইং ফুটবল সিন্স সিক্স এম এই কথাটা যাই বলবো তখনই বুঝে যাবে যে ছটা থেকে কন্টিনিউয়াস স্টার্ট হয়েছে খেলাটা এখনও চলছে আমি যদি বলি সাত দিন ধরে জ্বরে ভুগিতেছি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করছে কী রে তোকে দেখতে পাইনি কদিন বাড়ির কাছে এসে দেখে বলছে আরে আমি তো সাত দিন ধরে জ্বর জ্বরে ভুগছি দ্যাট মিন্স আমার সাত দিন আগে জ্বরটা আরম্ভ হয়েছিল জ্বরটা কন্টিনিউ চলছে এবং স্টিল এখনও আমি বেরোতে পারছি না জ্বরের জন্য এখনও আমি ট্রিটমেন্টের মধ্যে আছি জ্বরটা চলছে তাহলে আমি কি বলবো তাহলে আমি বলবো যে আয়ের পরে হ্যাভ হবে তারপর বিন আই হ্যাভ বিন ভি ওয়ান কী হচ্ছে ভোগা সাফার সাফারের সঙ্গে আইএনজি ভি ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি সাবজেক্ট প্ল
have been or has been plus p1 plus ing plus object plus others tale i have been suffering from fever jor jor jore bhogji from fever for 7 days ar jodi tumi dil lo ullekh kore ji goto sombar theke tale ami bolbo from last monday or since last monday ekdom specifically jodi thake ekbar ami since o bolte pari from na bole amake jodi bole keu tumi ei school e koto din porcho কতদিন পড়ছো তাহলে আমাকে এখনও পড়ছি মানে অনেক আগে থেকে পড়ছি তাহলে আমার পিরিয়ড আছে শুধু আমি যদি বলি যে আই আম রিডিং ইন দিস স্কুল ফর ফাইভ ইয়ার্স যদি পাঁচ বছর পড়ে থাকি তাহলে আমি তাহলে ভুল কথাটা গ্রামাটিক্যালি তাহলে এটা কি হবে আই হ্যাভ বিন রিডিং ইন দিস স্কুল ফর দ্য লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স গত পাঁচ বছর ধরে পড়ছি টেনে পড়ছি আমি তখন পাঁচ বছর হয়ে গেছে ফাইভে ভর্তি হয়েছি আমি এটাও বলতে পারি যে আই হ্যাভ বিন রিডিং ইন দি স্কুল ফ্রম ক্লাস ফাইভ এটাও কিন্তু হবে তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউসে যেটা আমি ভুল বলেছিলাম আগেতে যে দ্য বয়েজ আর প্লেইং ফুটবল ফর টু আওয়ার্স ওটা হবে দ্য বয়েজ হ্যাভ বিন প্লেইং ফুটবল ফর টু আওয়ার্স আর যদি ফর টু আওয়ার্সটা না থাকে তাহলে বয়েজ আর প্লেইং ফুটবল অনলি হয়ে যাবে তাহলে আশা করছি যে আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিমিনাইট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস সম্পর্কে কিছুটা আমি আলোকপাত করতে পারলাম এবং এরা তোম তোমরা যদি এটা ভালোভাবে দেখো যে কোনো ভার্ব দিয়ে উদাহরণ দাও গো ভার্ব ইট ভার্ব ওটা কোনো ব্যাপার নয় তুমি যদি এইটা বাড়িতে ভালোভাবে তুমি এটা প্র্যাকটিস করে নাও তাহলে আশা করছি যে প্রেজেন্ট টেন্সের যে ক্যাটাগরিজগুলো রয়েছে প্রেজেন্ট ইন্ডিমিনাইট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এইগুলো তোমাদের ভুল হবে না আর সাউন্ডিংটা বলে দিয়েছি যে সিম্পলে ঘটে বা হয় কন্টিনিউয়াসে ঘটছে বা হচ্ছে পারফেক্টে হয়েছে ঘটেছে এছে ইছু আর পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে একই কাজটা চলছে কিন্তু একটা পিরিয়ড বলা থাকবে কোনো একটা সময় থেকে চলছে কন্টিনিউয়াস চলছে অর্থাৎ পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সো আমি আশা করব যে তোমরা এই অন্তত প্রেজেন্টেন্সটা পুরো ক্লিয়ার করে নেবে এইভাবে তাহলে কিন্তু তোমরা লেখার সময় অনেক বেনিফিটেড হবে তাহলে তোমার তো গ্রামাটিক্যালি তোমার ভুল হবে না আর আমি এইখানেই আজকে প্রেজেন্ট টেন্সটা শেষ করছি এরপরের বারে আমি তোমাদেরকে শুধু পাস্টটা নিয়ে আলোচনা করব বাই বাই